Daulatabad Fort is protected by the National Monument of India. It is open to the visitor from sunrise to sunset. It is a 15 km away from Aurangabad on the way of to Elora Caves. Besides the state transport, taxis are also available at Aurangabad to reach Daulatabad. Visitors take near about one and a half hours to see the Daulatabad Fort. It is available for the visitors to carry the torchlight with them to see the sub subterranean passage. Daulatabad is famous for the fruit with banana, mango, custard apple and grapes. In Daulatabad, you can see Mahakot, Saraswati Well, Kacheri Well, Hatti House, Bharat Mata Temple, Chand Minar, Hamad Panti Temple, Kala Kot, Chini Mahal, Menda Kanan, Nizam Shahi Mahal, Mod, Andheri, Ganesh Temple, Baradari, Moti Tank, Meditation Cave, Kala Park Kanan, and Durga Kanan. मध्यकालीन भारत का सबसे ताकतवर था दौलताबाद किला औरंगाबाद में स्थित यह मध्यकालीन भारत का सबसे ताकतवर किला जिसे सभी दौलताबाद किले के नाम से जानते हैं दौलताबाद औरंगाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा एक 14वीं सदी का शहर है Daulatabad means the adobe of wealth was the name given by the Muhammad bin Tughlaq when he made his capital here in AD 1327. The ancient name being Devagiri or Devgiri meaning hills of God under the Yadavas of Devgiri. The Yadavas were initially ruling under the Chalukyas of Kalyani over the region of the modern Dhulia and Nasik district. With their capital at Chandrayatra, modern Chandrur or Nashik district. Bhilama V, who was one of the powerful Yadavas ruler, led the victorious campaign against the Holasalas, Paramaras, and Chalukyas, founded the city of Devgiri and shifted his capital here. Since then, succeeded Yadavas ruled held their capital here. During the rule of the Ramachandra Deva, son of Krishna, Alauddin Khilji invaded and captured Devgiri in AD 1296. However, Ramachandra Deva was allowed to rule from here as a vassal. Later, Malik Kafur led two campaigns against the Ramachandra and his son Shankar Deva in AD 1306 to 1307 and 1312, respectively. Shankar Deva was killed during the later campaign in Harappalava Dev was placed to the throne by Malik Kafur, who later assassinated his independence. This led to the another successful campaign against Devgiri by Qutbuddin Mubarak Shahji Khilji, and the fort was annexed to the Delhi Sultanate. Muhammad bin Tughlaq succeeded the Khiljis at Delhi and renamed Devgiri as Daulatabad and seeing the impressible port shifted the capital from Delhi in AD 1328. This led to serious persuasions and he had to again transfer the capital back to the Delhi. The region and the port passes on into the hand of the Bahamani ruler under the Hassan Gangu in AD 1347 and Nizam Shahis of Ahmednagar in AD 1499. Daulatabad became the capital of Nizam Shah dynasty in 1607 AD. They can witness turbulent period due to the frequent invasions and the 
In fight between the local ruling families during the period, the Mughals led several campaigns during the ruler of Akbar Shah Jah, and only the during of the later period the area was fully captured in 1633. After the long siege of four months, thus the Mughals seized the power and the Aurangzeb was placed as the viceroy of the Deccan, who led the campaign to Bijapur and Golconda from Daulatabad. The rising power of Maratha troubled the Mughals, and for a brief period, the region passes under the control of Marathas. Thus, the Daulatabad fort passed several hand, capturing the rear capture by the Mughals, Marathas, and the Peshwas, and finally placed under the controls of the Nizams of Hyderabad in 1724 AD, which was under their control till independence. The Daulatabad fort was one of the most powerful fort during the medieval period. Built on 200 meters high conically hills, the fort has defended by the moat and the glaciers running around the hill at the fort beside the most complex and interactive defense system. The fortification comprises three enclosing walls with bastions. The entrance through the outer wall by the strong Horn work consisting to the success of the gateway and the court. It has very thick and low fee wall convoluted at the outer faces and is defended by the large bastion both without and within the court. A barbarous inn of later date entrance which has been broken away stand in the front of his horn work. One of the right entrance gateway enrolls the bastion. शुरू में इसका नाम देवगिरी था जिसका निर्माण कैलाश गुफा के निर्माण करने वालों ने राष्ट्रकृत शासक के ने किया था अपने निर्माण के वर्ष ग्यारह से तेरह से लेकर सत्रह तक इस किले ने कई शासक देखे इस किले पर यादवा खिलजी तुगलक वंशज ने शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया आज दौलताबाद के नाम से भारत के इतिहास में स्वर्णियम अक्षरों में वर्णित है दौलताबाद अपने दुर्ज पहाड़ी किले के लिए प्रसिद्ध है करीबन 190 से 200 मीटर ऊंचाई पर यह किला शंकु के आकार में अंकार का है किला की बाहरी दीवार और किले के आधार के बीच दीवारों को तीन मोटी पंक्तियों के है जिस पर कई बुर्ज बने हुए प्राचीन देवगिरी नगरी इसकी पारकोठे के भीतर बसी हुई थी इस किले की सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत ही भूमिगत गलियारे हैं और सारी खाइयाँ हैं ये सभी चट्टान को काट कर बनाई गई है इस दुर्ग और एक अंधेरी भूमिगत मार्ग में भी जिसे अंधेरी कहते हैं इस मार्ग में कहीं कहीं पर गहरे खड्डे भी है जो शत्रु को धोखा से देने के लिए और गहरी खाई में गिराने के लिए बनाए गए थे किले के प्रवेश द्वार पर लोहे की बड़ी अंगीठिया बनी है जिनमें अक्रम कार्तियों को बाहर से रोकने के लिए आग सुलझा कर धुआं किया जाता था चांद मीनार चीनी मल और बारादरी इस किले के प्रमुख स्मारक है चांद मीनार की ऊंचाई लगभग तिरसठ मीटर है और इसे अलाउद्दीन बहामानी शाह ने चौदह में दौलताबाद पर विजय होने के उपलक्ष्य में बनाया था ये मीनार दक्षिण भारत में मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरता कृतियों से भी एक है मीनार के ठीक पीछे जामा मस्जिद है इस मस्जिद के पिलर मुख्यतः मंदिर से सटे हुए हैं। इसके पास एक चीनी महल है जहाँ गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह और औरंगजेब ने सोलह में कैद किया था इसके आसपास धुमावदार दुर्ग है जैन पंडित हेमद्री के कथानुसार देवगिरी स्थापना यादव नरेश बिलम प्रथम ने की थी यादव नरेश पहले चालुक्य राज्य के अधीन थे 
विलम्ब ने ग्यारह में स्वतंत्र राज्य स्थापित करके देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई उसके पौत्र सीएम ने प्राय संपूर्ण पश्चिमी चालुक्य राज्य में अपना अधिकार में कर लिया देवगिरी के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार बारह चौरानवे में चढ़ाई की थी इसमें हार के फलस्वरूप यादव नरेश को राज्य सेवा देना स्वीकार ना पड़ा लेकिन बाद में उन्होंने जब दिल्ली के लिए सुल्तान को राज्य सेवा देने से बंद कर दिया तो 1307 से 1310 और 1318 में मलिक गफूर ने फिर देवगिरी पे आक्रमण किया The face of the gateway above the door has been pierced with the three large openings for the artillery. The entrance from the Barbarian to the first court is through the lofty, valeted passage with the turn midway to the two-leaf door at the entrance. The large rescues from the guard on the right and the stairways on the parapet wall over the gate on the left and the outer doors studded. spikes against the elephant attack is still in the position it is the formidable barbadel strength behind the heavy baton space at the short interval and succeeded when the close by the square timber bar drawn out from a long socket in one jamb based behind the door and fitted into the socket in the other jamb the iron spikers are arranged in horizontal row up the face of the door the next gateway is defended by the strong tower and the emerald parapet there is only one two level door here but it is the usually heavy construction and the harm with the iron spiker within the doorway are two guard rooms each of two valet bays in the next court facing the second gateway in the large conical tower which has the lost its upper part and from this tower about the midway and in its high projects cover the balcony supported on sculptures carbel to reach the following gate in the horn work one must passes the diagonal through the court exposed to attack from all side this gate way closed only by a single two level door in much narrower than those already passed the second certain has the simpler entrance with the steel narrow gateway and the entrance is different from the within the guard room on the either side to the passage that issue this fortress include the area occupied by the runs on the places of tugluk and to the latest day the outer part has also the numerous run building palaces temples and mosques besides that three exist a fine conspicuous minarets 30 meter high and 20 meter 21 meters of circumstances known as chand minar was built by sultan alauddin bahmani sultan ahmed shah the second in 1447 the third wall is much further up the hill and the rise began to grow step at the entrance Here is the complicated and the difficult to negotiable and is defended by a tower on either side a flight of a step led up to the first door this door begin the carried and excellent in faced by the guard in the reasons directly in front of him and his further progress is the abstract by the door on the right opening passes through he wall with the fight of the step up under the attack from the guards posted in a large rescue and the rear another recess on the right hand side to the passage and the third directly facing him a third door opening to the flight to the step of the left and the under the attack from the rear must finally carried before he arrived inside the wall ascending from the level and the passing by the runes to the chini mahal a play palaces decorated with inastic style 
one reaches the platform of the foot of the citadel by the side of the chini mahal is placed the massive cannon manufactured during the period of orange popularly known as menda top menda top means his face is like a sheep sheep is called as a menda and that's why it's called as a menda top the entrance of the citadel defends with wide deep wet mold living dams across its submarine casway the bridge unusually design it descended rapidly by the flight to step down from the counter scrap rises again the level of the gallery on the other side the gallery passes round three side to the tall bastion and assuliant rushing through it could be under the attack from the battlement of the bastion and from those of the high wall strong towers to counter scrap the moat which is so built has the face that is directed from the end of this gallery few step lead down a small open court on the one side which is the entrance doorway to the tunnel तेरह में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और उन्होंने ही इसका नाम देवगिरी से दौलताबाद रखा मुगल बादशाह अकबर के समय देवगिरी मुगलों ने जीत लिया और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया 1707 सौ सात ईस्वी में औरंगजेब के मौत तक इस किले पर मुगल शासन का ही नियंत्रण रहा जब तक ये हैदराबाद के निजाम के कब्जे में नहीं आया देवगिरी के आसपास The long ascending tunnels rises rapidly and the tortuously by the flights to step steps opening of the interval are chambers for the guards commanding the approach at the head of the tunnel is an iron shutter which run horizontally on the small wheel covering the uncovering the opening like a trap door a most injurious and the effective defense of this tunnel was the provision of the barrier of the smoke at a point about half way through where the tunnel passes near the vertical faces of the rock a hole was cut through a secure draught from a fire in the iron brazier which installed in a small chamber opening into the tunnel when the fire was kindled the current of air from the hole could wall a smoke by the tunnel the reindeer it pass impossible on issuing from the trap door at the head of the tunnel one arrives at the foot of the very wide long series of a flight of a step ascending to the baradari a summer house built for the shah jah on his visit of daulatabad in 1636 ad from the level of the further flight of a step lead by the level summit of the Citadel where lies a heavy cannon of 18th century in its original mountaining the citadel processes the plentiful supply of water from its own perennial spring devgiri ke aas paas क्या देखने लायक चीज है जैसा आप जानते ही हो अजंटा एलोरा की गुफाएं यहाँ से केवल 16 किलोमीटर दूर है और ये खूब जग प्रसिद्ध स्मारकों में से एक गिना जाता है यहाँ पे दिन ब दिन देश विदेशों से करीबन लाखों लोग सैलानी यहाँ पे बैठ देते हैं और यहाँ का एक टूरिस्ट का नज़ारा का लुफ्त उठाते हैं अब यहाँ किस तरह आप आए आप अगर सड़क मार्ग से आते हो तो औरंगाबाद से एलोरा के बीच चलने वाली रोडवेज की बस से यहाँ पे पहुँच पहुँचा जा सकता है इसके अलावा आप टैक्सी के जरिए भी सुगमता से पहुँच सकते हो सिर्फ आपको टैक्सी से आते वक्त आपको उनसे ठीक से भावताव करना आना चाहिए 
वायु मार्ग अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे नज़दीक हवाई अड्डा औरंगाबाद का है यह हवाई अड्डा के लिए मुंबई दिल्ली जयपुर उदयपुर से उड़ाने भरी जा सकती हैं और अनेक राज्यों से भी यहाँ पे आ, आ, फ्लाइट्स आते हैं अगर आप अगर रेल यात्रा करते हैं तो मुंबई और देश के अन्य भागों से औरंगाबाद से आसानी से पहुँचा जा सकता है मुंबई से यहाँ दो सीधे ट्रेनें हैं तपोवन एक्सप्रेस जो सुबह के समय चलती है मुंबई से चलती है और औरंगाबाद दिन में पहुंच देती है इसके अलावा देवगिरी एक्सप्रेस है जो मुंबई से रात में चलती है काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं जब कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी छोटी सी एक मालूम के लिए तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कुछ जो सवाल आते हैं इस तरह है कि देवगिरी कौन से राज्य में है अब अगर देवगिरी का अब का नाम देखा जाए तो ये दौलत आबाद था जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है इसका प्राचीन नाम देवगिरी था दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि देवगिरी में प्रसिद्ध क्या है देवगिरी किला है जहाँ चलाया जाता था शासन देवगिरी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहास नगर का आजकल दौलताबाद के नाम से पुकारा जाता है भिलक नामक राजा ने इसे 11वीं सदी में बसाया था उसके ही काल में 200 वर्ष तक हिंदू शासकों ने देवगिरी पर शासन किया था 14वीं सदी में यह नगर मुसलमानों के अधिकार में चला गया वापिस एक प्रश्न ये भी ख्याल में आता है कि देवगिरी देवगिरी का वर्तमान नाम क्या है तो आप देखते हो देवगिरी का वर्तमान नाम दौलत आबाद है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद इसका नाम दौलत आबाद रखा था फिर इसके बाद एक सवाल इस तरह भी आ सकता है कि भारत में देवगिरी किस राज्य में स्थित है जिस तरह राज्य की बात करें तो ये एक महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है देवगिरी का राजा कौन था अगर ये सवाल अगर आए तो ये याद रखना देवगिरी सबसे पहले रामचंद्र राजा जो 1271 से बारह या तक राज्य के जिसे रामदेव भी कहा जाता है भारत के देवगिरी के वो यादव वंशज के शासक थे या एक ख्याल में ये भी आएगा कि देवगिरी किले में कौन रहता था कि एक नॉर्मली ये भी सवाल हो सकता है तो 1338 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित कर की थी और इसका नाम बदल के दौलत आबाद रख दिया था यहाँ तेरह सौ सैतालीस में बहमानी सल्तनत के नियम नियंत्रण में आ गया यहाँ चौदह सौ निन्यानवे में अहमदनगर सल्तनत ने तृतीय राजधानी बनाया गया मुगलों ने सोलह सौ बत्तीस में इस क्षेत्र पर कब्जा किया था तो यहाँ पे ये ख्याल रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मुगलों के इससे यहाँ पे राजधानी बनाने से यहाँ पे काफी लोग वो रहते थे अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि देवगिरी में कितने सीढ़ियाँ थी देवगिरी किले के रूप में जाना जाता है शायद सबसे आकर्षक गुण इसके स्थानिक जिसके आंचल से आप पूरे शहर का मंत्र कर देने वाला दृश्य देख सकते हैं आपको शीर्ष तक लगभग साढ़े सात सौ सीढ़ियाँ चढ़नी होगी लेकिन नीचे से ये देखने में अद्भुत है फिर एक सवाल इस तरह आ सकता है कि औरंगाबाद में कौन सा किला है अगर औरंगाबाद की बात करें तो दौलत, दौलताबाद किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में 1700 किलोमीटर दूरी पर है आजकल औरंगाबाद का भी नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज संभाजी नगर रखा गया है देवगिरी किले देखने में कितना समय लगता है एक नॉर्मल सा सवाल ये भी हो सकता है तो औरंगाबाद के दौलताबाद किले तक कई बसेस कैब और ऑटो उपलब्ध है किले के प्रमुख हिस्से को देखने में तकरीबन तीन से चार घंटा लगता है और एक याद रखना जब भी आप यहाँ इस यहाँ पे आए तो सवेरे हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करें और अपने साथ में टॉर्च या कोई भी इस तरह की जो रोशनी दे इस तरह की इमरजेंसी नाइट लैंप वगैरह अपने साथ रखें क्योंकि यहाँ पर घूमने में काफ़ी अंधेरी गुफाओं से आपको चलना पड़ता है और एक सवाल आता है क्या देवगिरी किले में मगरमच्छ है ये एक पौराणिक स्थान है जिसे शिव का स्थान माना जाता है इसलिए इसे केवल देवगिरी कहा जाता है ये एक मजबूत किला है जिसके केवल केवल में एक प्रवेश द्वार शत्रु मुख्य द्वार को लेकर असमंजस में थे और प्रवेश द्वार के तलाश में वो जंगल में खो जाते थे वहाँ पानी में मगरमच्छ से भरी बड़ी बड़ी 
खाइयाँ थी दौलत आबाद का किंग कौन है अगर ये सवाल अगर हो तो इस क्षेत्र के स्मारक महत्व की समृद्धि इतनी थी कि चौदहवीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया उन्होंने शहर का नाम दौलत आबाद रखा जिसका अर्थ है धन का निवास दौलत आबाद लगभग एक दशक तक उनकी राजधानी रही अब देवगिरी नगर के संस्थापक कौन थे संस्थापक के अगर बात आए तो ये उत्तर द्विपहार थे देवगिरी की यादों पश्चिम चालुक्य कल्याणी चालुक्य साम्राज्य की संपत्ति रईसों में से वंशज थे इस वर्ष राजवंश की स्थापना द्वितीय प्रहार द्वार की गई थी क्या देवगिरी किले में कभी कब्जा नहीं किया गया था अब ये एक बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के दिल दिमाग में है बहुत सारे लोगों की एक वह में कि देवगिरी किला पे कभी किसी ने कब्जा नहीं किया कि हालांकि ये यहाँ पे इतिहास में रचित है कि यहाँ पे निज़ाम शाह ने अपनी रूल की यहाँ पे बारदरी बनाई गई कि जहाँ पे भी मुगलों ने अपने राज किए वहाँ पे उन्होंने बारदरी की बनवाए थे तो ये ऑलरेडी तीन से चार बार लोगों के कब्जे में बदलते रहा दौलताबाद का पहला नाम क्या था अब दौलताबाद यानी लक्ष्मी का निवास नाम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तब दिया गया था जब सन तेरह में उसमें अपनी राजधानी यहाँ बसाई थी प्राचीन नाम देवगिरी या देवगिरी का अर्थ देवगिरी की यादवों के काल के देवताओं की पहाड़ी थी और एक सवाल इस तरह भी बन सकता है कि औरंगाबाद किस किले का किला किसने बनवाया था अब इसकी बनवाने का तो इन्फॉर्मेशन बाकी का तो है ही नहीं लेकिन जो भी है राजा बिलामा वी ऑफ द यादव मतलब यादव डायनेस्टी के द्वारे ये बनाई गई थी और इसकी करीबन चौवन हेक्टर्स करीबन जगह इस्तेमाल की गई यादव कितने प्रकार के होते हैं अब यादव आज अभी बहुत सारे लोगों को ये एक कन्फ्यूजन है कि ब्राह्मणीस जब नाम आता है तो ब्राह्मणीस बोले तो ब्राह्मीस ब्राह्मीस नहीं बल्कि वो मुगलों के ही वंशज थे जो मुस्लिम कहलाते थे उनमें से वो बहामास थे जैसे तुगलक और वो बहामास थे इसी तरह यादव में मुख्यतः यदुवंशी नंदवंशी व ग्वालावंशी उपजाति के नामों में जाना जाता है यादव समुदाय के अंतर्गत बीस से भी अधिक उपजाति समुदी थे वे प्रमुख ऋषि गोत्र अत्री से तथा आहिर उपजाति के अनेकों कुल गोत्र से है जिनके आधार पर सौगात्र विवाह वर्जित है मतलब ये सब गोत्र आपस में विवाह नहीं करते हैं यादव में कितने वंशज हैं उत्पत्ति यदुवंशी आहिर कृष्ण प्राचीन यादव जनजाति के वंशज माने जाते हैं यदुवंशियों की उत्पत्ति पौराणिक राजा यदु से माना जाता है वे टॉड़ के छत्तीसवें राजवंशी की सूची में भी शामिल है This was a small effort in Hindi and or English to explain you some of the moments and give you the some questions answer related to this explanation if you like